người khác. Anh Thành điềm tĩnh trả lời. Không nên đem vứt những thứ này đi, ông có thể cho người nghèo những thứ ấy. Câu nói của anh Thành làm cho ông đầu bếp rất ngạc nhiên vì ông thấy từ trước tới nay chưa có ai ở khách sạn này nghĩ và nói như anh Thành. Ông chủ bếp và mọi người nhìn anh biểu hiện một sự quý mến và khâm phục trước tấm lòng yêu thương của anh đối với những người nghèo. Thời gian dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây là hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên trang web vv2.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh Chương trình học tiếng Anh qua chuyện đọc Learn English through stories Three men in a boat, part 24 Xin chào các bạn đến với chương trình học tiếng Anh qua các câu chuyện đọc Xin mời các bạn cùng thưởng thức phần 24 của câu chuyện Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền của Jerome K. Jerome Các bạn thân mến, như chúng ta đã nghe trong phần 23 của câu chuyện Ba người đã nấu một bữa tối với tất cả nguyên liệu mà họ có Sau bữa ăn, Jock và Jay quyết định đi dạo ở Henley Harris ở lại thuyền vì cậu ta khó chịu sau khi ăn no Sau khi đi chơi vui vẻ, Jock và Jay quay trở lại thuyền nhưng họ không nhớ được vị trí của hòn đảo. Họ đi qua cả bốn hòn đảo, cố gắng gọi thật to, nhưng vẫn không có câu trả lời. Hai người đã thấm mệt vì ngoài trời rất tối và đang mưa. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. To lose all hope. Mất hết hy vọng. On the opposite side of the river. Ở phía bên kia sông. To wait in silence. Im lặng chờ đợi. Tiredness. Sự mệt mỏi. Scream. La hét. Yell. Hét lên, gào lên. Swan. Thiên nga. Nest. Tổ chim. Fetch. Tìm đưa về. To fight bravely. Chiến đấu dũng cảm. To defeat somebody. Đánh bại ai. To count. Tính, tính toán. To discover. Khám phá ra, phát hiện ra. To get angry. Tức giận. To lie down. Nằm xuống. To come towards somebody. Đi về hướng của ai. To shout at somebody. Quát mắng ai. To manage to do something. Xoay sở làm gì. To have a battle with somebody. Có một trận chiến đấu với ai? To chase somebody away. Đuổi ai đi? To drown somebody. Nhấn chìm ai? Bây giờ xin mời các bạn nghe phần 24 của câu chuyện. Ngay khi chúng tôi đã mất hết hy vọng, đột nhiên tôi thấy một ánh sáng lạ. Ánh sáng đó phát ra từ phía sau dạng cây. Ở phía bên kia sông Tôi lấy hết sức gọi lớn Chúng tôi im lặng chờ đợi trong một lúc Và sau đó Thật mừng rỡ làm sao Chúng tôi nghe thấy tiếng sủa của Montmorency When we had lost all hope I suddenly saw a strange light It was over by the trees On the opposite side of the river I shouted as loudly as I could We waited in silence for a moment And then Oh How happy we were. We heard Montmorency bark. Chúng tôi bắt đầu gọi lớn trong khoảng 5 phút và sau đó chúng tôi thấy ánh sáng của con thuyền. Nó đang chậm chậm tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi nghe thấy giọng ngái ngủ của Harris. Cậu ta hỏi chúng tôi đang ở đâu. We continued to shout for about 5 minutes and then we saw the lights of the boat. It was coming towards us slowly. 
we heard Harris's sleepy voice. He was asking where we were. Harris có vẻ rất lạ, còn hơn cả mệt mỏi. Cậu ta lái con thuyền tới phía bờ có chúng tôi. Cậu ta dừng lại ở một chỗ mà chúng tôi không thể lên thuyền được. Và rồi đột nhiên cậu ta ngủ thiếp đi. Harris seemed very strange. It was more than tiredness. He brought the boat to our side of the river. He stopped at a place where we could not get into the boat, and then immediately he fell asleep. Chúng tôi phải gào lên để đánh thức cậu ta dậy. Cuối cùng chúng tôi cũng thanh thức được Harris và lên được thuyền. We had to scream and yell to wake him up again. At last we did wake him up and we got into the boat. Harris trông rất buồn. Thực sự trông cậu ta giống một người vừa gặp rất nhiều rắc rối. Chúng tôi hỏi cậu ta liệu đã có chuyện gì xảy ra. Harris trả lời, bầy thiên nga. Harris looked very sad. In fact, he looked like a man who had had a lot of trouble. We asked him if anything had happened. He said, swans. Chúng tôi đã đỗ thuyền ở gần một tổ thiên nga và sau khi tôi và chót đi khỏi, thiên nga mẹ quay trở về. Nó bắt đầu mắng Harris. Tuy nhiên, Harris đã xoay sở đuổi được nó đi, vì vậy nó đã gọi chồng đến. We had left the boat near a swan's nest, and soon after George and I had left, Mrs. Swan came back. She started to shout at Harris. However, Harris managed to chase her away, and she went to fetch her husband. Harris nói rằng cậu ta đã có một cuộc đối đầu gay go với hai con thiên nga này, nhưng cậu ta đã chiến đấu dũng cảm và cuối cùng đánh bại được chúng. Harris said. He had had quite a hard battle with these two swans, but he had fought bravely, and in the end, he defeated them. Nửa tiếng sau, chúng trở lại với thêm 18 con thiên nga khác. Lại có một cuộc chạm trán khốc liệt nữa xảy ra. Harris nói rằng bảy thiên nga đã cố gắng kéo cậu ta và Montmorency ra khỏi con thuyền và định nhấn chìm họ. Half an hour later, they returned with 18 more swans. There was another terrible battle. Harris said the swans had tried to pull him and Montmorency from the boat and drown them. Nhưng lại một lần nữa, Harris dũng cảm chiến đấu và trong vòng 4 tiếng đồng hồ, cậu ta đã giết hết bọn chúng. Bảy thiên nga đã vùng vẫy cho đến chết. But once again, Harris fought bravely for four hours and he had killed them all. Then They had all swum away to die. Cậu nói rằng đã có bao nhiêu con thiên nga cơ? Cho khỏi. 32 con. Harris nói giọng ngái ngủ. Lúc nãy cậu bảo có 18 con cơ mà. Chuck nói. Không, tôi có bảo thế đâu. Harris trả lời. Tôi nói là 12. Cậu nghĩ là tôi không biết đếm à? How many swans did you say there were? George asked. 32. Harris replied sleepily. You said 18 before, George said. No, I didn't, Harris answered. I said 12. Do you think I can't count? Chúng tôi không bao giờ biết hết sự thật điều gì đã xảy ra. Chúng tôi hỏi Harris về chuyện này sáng hôm sau. Cậu ta nói, Thiên Nga nào? Và cậu ta có vẻ nghĩ rằng Jock và tôi đã mơ ngủ. We never discovered what had really happened. We asked Harris about it the next morning, but he said, What swans? And he seemed to think that George and I had been dreaming. Ôi, thật tuyệt vời khi lại được ở trên thuyền. Chúng tôi đã ăn một bữa tối ngon tuyệt. Và sau đó chúng tôi nghĩ rằng sẽ uống thêm một chút rượu Ricky. Nhưng chúng tôi không thấy rượu đâu cả. Oh, how wonderful it was to be in the boat again. We ate a very good supper, and then we thought we would have some whiskey, but we could not find it. Chúng tôi hỏi Harris cậu ta đã làm gì với chỗ rượu, nhưng cậu ta dường như không hiểu. Biểu hiện trên khuôn mặt của Montmorency cho chúng tôi thấy nó biết điều gì đó, nhưng nó lại không nói gì. We asked Harris what he had done with it, but he didn't seem to understand. The expression on Montmorency's face told us that he knew something but he said nothing. Hôm đó tôi ngủ ngon, mặc dù Harris đã đánh thức tôi chục lần hoặc hơn thế, 
cậu ta đi tìm quần áo của mình. Có vẻ cậu ta lo lắng về chút quần áo suốt cả đêm. I slept well that night, although Harris did wake me up ten times or more. He was looking for his clothes. He seemed to be worrying about his clothes all night. Hai lần Harris bắt tôi và cho dậy vì cậu ta muốn xem liệu chúng tôi có nằm lên quần áo của cậu ta không. Đến lần thứ hai, cho khá tức giận. Twice he made George and me get up because he wanted to see if we were lying on his trousers. George got quite angry the second time. Cậu cần quần áo dài, làm quái gì thế? Bây giờ đang là nửa đêm mà. Cho cào lên. Tại sao cậu không nằm xuống ngủ đi? Whatever do you want your trousers for? It's the middle of the night, he cried. Why don't you lie down and go to sleep? Lần tiếp theo tôi thức dậy. Harris nói rằng cậu ta không tìm thấy giày đâu. Và tôi nhớ có lần cậu ta đẩy tôi sang một bên và hỏi. Cái ô đó có thể ở đâu được chứ? The next time I woke up, Harris said he could not find his shoes. And I can remember that once he pushed me over onto my side. Where can that umbrella be? He was saying. Bây giờ xin mời các bạn nghe lại một phần chuyện hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. In your opinion, what happened when Harris stayed alone in the boat after supper? Harris looked very sad. In fact, he looked like a man who had had a lot of trouble. We asked him if anything had happened. He said, swans. We had left the boat near a swan's nest. And soon after George and I had left, Mrs. Swan came back. She started to shout at Harris. However, Harris managed to chase her away, and she went to fetch her husband. Harris said he had had quite a hard battle with those two swans, but he had fought bravely, and, in the end, he defeated them. Half an hour later, they returned with 18 more swans. There was another terrible battle. Harris said the swans had tried to pull him and Montmorency from the boat and drown them. But, once again, Harris fought bravely for four hours, and he had killed them all. Then they had all swum away to die. How many swans did you say there were? George asked. Thirty-two, Harris replied. Sleepily, you said eighteen before, George said. No, I didn't, Harris answered. I said twelve. Do you think I can't count? We never discovered what had really happened. We asked Harris about it the next morning, but he said, What swans? And he seemed to think that George and I had been dreaming. Oh, how wonderful it was to be in the boat again. We ate a very good supper, and then we thought we would have some whiskey, but we couldn't find it. We asked Harris what he had done with it, but he didn't seem to understand. The expression on Montmorency's face told us that he knew something, but he said nothing. I slept well that night, although Harris did wake me up ten times or more. He was looking for his clothes. He seemed to be worrying about his clothes all night. Twice he made George and me get up because he wanted to see if we were lying on his trousers. George got quite angry the second time. Whatever do you want your trousers for? It's the middle of the night, he cried. Why don't you lie down and go to sleep? The next time I woke up, Harris said he could not find his shoes. And I can remember that once he pushed me over onto my side. Wherever can that umbrella be? He was saying. Câu trả lời của các bạn là gì? He said that he had a battle with some swans, but in fact, he was drunk and was dreaming about the swans.
Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Script Nguyễn Quốc Hùng Speakers Lê Lan Hương Liam Hawkins Chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Koza. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua đài tiếng nói Việt Nam. Hôm nay các bạn sẽ học bài 22 cùng nhau học tiếng Nhật phần 3. Với mẫu câu cơ bản là quý khách vui lòng tự mang về. Phần tiếp theo sẽ là bài 23 chương trình tiếng Nhật trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học. Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Vân Anh xin chào các bạn. Chúng ta sẽ cùng anh Cường, nhân vật chính của chương trình, học từ vựng và mẫu câu sử dụng trong công việc và đời sống hàng ngày nhé. Ôi chán quá Chị Vân Anh vì sao lại thở dài thế ạ? Có chuyện gì à chị? Vâng, máy hút bụi bị hỏng Tôi đi mua cái mới thì người ta bảo là một tuần sau hàng mới đến nhà Thế cơ chứ Ôi thế ạ, thế sao lúc mua xong chị không tự mang về ạ? Nếu cửa hàng có sẵn hàng thì chị tự mang về cũng được đấy ạ Ồ thế mà tôi không nghĩ ra nhỉ? Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học một số mẫu câu thường gặp khi đi mua hàng nhé Mẫu câu cơ bản là Quý khách vui lòng tự mang về ạ Omochikaedi là cách nói lịch sự của Mochikaedi có nghĩa là mang về. Thêm nhi nadi ma sự vào cuối thì sẽ trở thành kính ngữ. Nadi ma sự nghĩa đen là trở thành. 